Всем привет, друзья! Это альтернативный сюжет про Бороса из аниме Ван Панчмана. Знаю, многие этого не ждали, но я очень надеюсь, что вам понравится, ибо я очень трудился над этим сюжетом. Альтернативные сюжеты про злого Сайтаму и Омнимана, который хочет захватить мир Ван Панчмана, тоже выйдут очень скоро. Давайте наберем под этим роликом тысячи лайков, и следующее видео не заставит себя долго ждать. Отдельная благодарность для Арсивану за большую вклад в развитие канала, а также всем остальным, которые поддерживают меня как могут. Итак, налейте себе чаек и возьмите что-нибудь покушать. Будет жарко. Ну а с вами, как всегда, Аниманга. И мы начинаем. Не надо смотреть без подписки. Ты слышал мастера, так что подпишись, или я испепелю тебя. Борос, также именуемый как Лорд Борос, лидер воров темной материи, группы инопланетных захватчиков, ответственных за разрушение города Эй. Подобно Сайтами, Борос столкнулся с экзистенциальным кризисом, получив огромную силу, что битвы перестали вызывать у него какие бы то ни было эмоции. Его межгалактические путешествия в поисках достойного противника привели его на Землю, где он был повержен Сайтамой. Но это не конец. Давным-давно лорд Борос транствовал по своей вселенной, захватывая планеты и поглашая их энергию, становясь все сильнее и сильнее. И так он бродил по вселенным, уничтожая все на своем пути. Он был настолько силен, что это не составляло ему труда. И со временем ему все это наскучило, и он столкнулся с кризисом. Так как ни в одной вселенной, ни на одной планете он не мог встретить достойного противника, который смог бы противостоять ему. И однажды, в одной из бесконечных вселенных, он обратился к инопланетному предсказателю, который рассказал ему, что в этой вселенной на одной планете находится достойный ему противник. И тогда Борос начал исследовать эту вселенную. На протяжении 20 лет он бродил по этой вселенной, уничтожая бесчисленное количество планет. Но он так и не находил того самого достойного противника. И тогда один из подопечных Бороса советует ему отправлять на поиски своих воинов, чтобы ускорить процесс. Борос задумывается об этом и решается создать отряды для поиска. Он собирает несколько сотен отрядов из сильных воинов и отправляет их на поиски. Когда он узнавал о том, что некоторые его отряды уничтожены, он пребывал на эти планеты, в надежде, что там окажется достойный ему противник. Но, увы, они оказывались намного слабее лорда Бороса. Со временем все отряды были уничтожены, и когда Борос летел на эти планеты, он с легкостью уничтожал их. Его настигла депрессия, и ему уже надоело драться в бесчисленных битвах которые даются ему очень легко. В один момент он созывает к себе своих подчиненных и просит подготовить лабораторию для создания своего клона. Борос понимал, что войны, которых он отправлял, были недостаточно сильны, и что его уровень силы превосходит вселенских масштабов. И в один момент, находясь в своем огромном корабле, он созывает своих подопечных и рассказывает им, что собирается клонировать себя, и просит подготовить лабораторию. Все были в недоумении, потому что не могли представить, что настолько сильного Бороса будет возможно клонировать. Но они не могли ослушаться своего лорда, поэтому приступили к делу. Борос идет в лабораторию, и там его подготавливают к клонированию. Берут его образцы и вставляют в капсулу, где и должен родиться его клон. После чего сам Борос заходит во вторую капсулу и просит немедленно начать клонирование. Подопечные Бороса начинают клонирование, но оборудование начинает искриться и процесс прерывается. Борос выходит из капсулы и спрашивает у них, «В чем дело?» 
Что ж тряслось? Произошла ошибка. Видимо, сосуд не выдержал вашу энергию. Внезапно открывается и вторая капсула, из которой падает что-то непонятное. Борос и остальные смотрят на это и понимают, что это неудачный образец. Но неожиданно оно начинает шевелиться и подниматься на ноги. Вот и наша ошибка. Избавьтесь от него. Попробуем еще раз. И уж постарайтесь не совершить ошибку, ибо она будет вашей последней. Неудачный образец выглядел очень угрожающе. У него было аж 10 ярко-красных глаза. Клон не издавал ни звука и просто стоял на одном месте. Один из воинов Бороса подходит к нему и разрезает его на несколько частей. Но неожиданно его тело начинает регенерировать. О, так тебе передалась моя регенерация? Неплохо. Борос спрашивает у своих подопечных уровень его силы. Но те говорят, что он даже близко не силен, как он. Но Борос решает оставить его в живых. Он понимает, что если ему передалась его регенерация, то он сильнее многих его воинов. С этих пор ты являешься моим подчиненным. Я твой лорд Борос, а тебя я назову Мельзальгальд. Борос недоволен результатом и делает еще одну попытку, чтобы создать своего клона которая увенчается успехом и рождается его полноценный клон, который в точности выглядит как он. Лорд Борос, получилось! Все аппаратура сгорела, его сила близка к вашей! Борос подходит к своему клону и стреляет в него своей энергией, тем самым передавая ему часть своей силы. Меня зовут Борос, но теперь и тебя тоже. Ты мой клон, и ты создан, чтобы найти для меня достойного противника, который находится где-то в этой вселенной. Найди его и уничтожь. Подождите, но вы ведь сами хотели разобраться с ним, лорд Борос, разве нет? Если мой клон найдет его, то он с ним не справится. И когда его убьют, я пойму, что он тот самый воин, на котором говорил тот предсказатель. 20 лет спустя. Корабль настоящего лорда Бороса. Лорд Борос, в- ваш клон, был только что повержен. Гельганж успел передать изображение существа, которое первым проникло на их корабль. Думаю, он предположил, что это и есть тот самый... Достойный противник. Где он находится? Галактика 26249, планета Земля. Так чего мы ждем? Курс на землю. Сейчас же! Лорд Борос на своем корабле с помощью темной материи летит на землю. А в это время мы перемещаемся на землю и наблюдаем за Сайтамой, который вместе с Геносом возвращаются домой из магазина. Ха, Генос, а я уж испугался, что мы не успеем на распродажу. Спасибо, что заранее постоял в очереди. Учитель. Это была честь для меня. Благодарю. У Геноса срабатывают сенсоры, которые засекли очень высокий уровень энергии. Учитель. А? Гена, что случилось? Что-то надвигается. Внезапно над ними появляется огромный корабль, который сразу атакует поверхность Земли, тем самым уничтожая несколько городов. Удар произвели также по городу Z, где сейчас находится Сайтама вместе с Генусом, которые шли домой. Произошел большой взрыв, который стер весь город с лица Земли, как и остальные города. Генос успел взлететь от ударной волны, а вот Сайтама нет. Вот же черт, опять пришельцы? Учитель! Учитель! Я тут, Генос. Все хорошо, только вот пакет с высококачественным мясом. Учитель. Эй, вы там! А ну вылезайте! Чертовые ублюдки, вы пожалеете об этом! 
В это время в штаб-квартире Ассоциации Героев была паника. Щичи и остальные были в шоке от происходящего и не могли поверить, что буквально за несколько секунд было уничтожено несколько городов. Они отправляют всех героев ниже С-класса в разрушенные города, чтобы найти выживших и помочь им. А героев С-класса он попросил уничтожить корабль пришельцев и всех, кто на нем прилетел на нашу землю. Все герои собираются и немедленно направляются к кораблю. А тем временем, Сайтама и Гена стоят под кораблем и наблюдают за ним. «Ладно, я не буду ждать, пока вы выйдете. Я сам приду к вам и уничтожу вас нахрен!» Как только Сайтама пытался спрыгнуть на этот корабль, внезапно открывается огромный люк корабля, откуда выходят три пришельца с очень угрожающим видом. В этот момент Сайтами и Геносу прибегает Кин, который еле дышит. А, Кинг, что ты тут делаешь? Я пришел к тебе за своими дисками, которых я забыл у тебя. И, и я их забрал и собирался пойти домой. Но случайно я уронил эти диски в подвал, и я полез туда за ними, как прогремел взрыв. Я еле смог выбраться оттуда. А как ты узнал, что мы здесь? Я... я... я и не знал. Я вообще не знал, куда я бегу. Вокруг одни... одни руины. В этот момент три пришельца прыгают из корабля на землю. А, -а, 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 -а Это еще кто такие? Это они уничтожили город. Жалкие создания. Сильнейшее существо этой вселенной находится среди этой расы. Не беспокойся, я превращу эту планету в пепел! Не стоит недооценивать их. Если сам лорд Борос прибыл сюда, значит... Я... Я вырву ваши мелкие глазки и затолкаю их в вашу пасть. Но, к сожалению, вы этого не увидите. Достаточно. Сайтамы вместе с Геносом и Кингом поднимают свой взгляд на корабль, откуда медленно выходит настоящий живой лорд Борос. А? Опять ты? С -с Сайтама, вы что, знакомы? Так это он тогда был на том корабле пришельцев. Я вроде бы уже покончил с ним. Сайтама, так это ты? Я не ожидал, что так быстро найду тебя. Какой сюрприз. Ты, наверное, хочешь узнать, как такое возможно, что я все еще жив. Да нет. Ты бился с моим клоуном в котором была лишь оболочка моей силы. И сейчас я покажу тебе всю свою мощь. Давай же, Сайтама, разбуди во мне то бывалое чувство воина. Покажи мне все, на что ты способен. Ладно, я уничтожу тебя нахуй.